வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் அறிவிச்சரணியா ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்திற்கு எதிராக விலங்குகள் நல அமைப்பான பீட்டா தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது போட்டிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் தமிழக அரசு சிறப்பு சட்டம் இயற்றியதை அடுத்து கடந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன இதனை எதிர்த்தும் ஜல்லிக்கட்டு கம்பாலா ரேக்லா பந்தயம் உள்ளிட்ட விலங்குகள் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டுகளில் விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படுவதாகவும் அதனால் இந்த விளையாட்டுகளை தடை செய்ய வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தி பீட்டா சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா நீதிபதி ரோஹின்டன் நரிமன் அமரிமின் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது அரசியல் சட்டம் இருபத்தொன்பதாவது பிரிவின் கீழ் வரும் கலாச்சார உரிமைகளின் கீழ் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை கொண்டுவர முடியுமா என்பது உள்ளிட்ட ஐந்து கேள்விகளை எழுப்பிய நீதிபதிகள் வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரிக்கும் என தெரிவித்தனர் கலாச்சாரமும் பாரம்பரியமும் ஒன்றிணைந்ததா மத்திய அரசின் பொதுவான சட்டங்கள் மாநில அரசு சட்டம் கொண்டுவர முடியுமா ஜல்லிக்கட்டுக்கு பாரம்பரியம் என்ற பெயரில் அரசியல் சாசன பாதுகாப்பை பெற முடியுமா விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடை செய்ய ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்வது அவசியமா என்ற கேள்விகளுக்கு அரசியல் சாசன அமர்வு விடையளிக்கும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் நீதிமன்றத்தால் நீக்கப்பட்ட எட்வின் ஜோவை மீண்டும் மருத்துவ கல்வி இயக்குநராக நியமித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருக்கிறது தமிழக மருத்துவ கல்வி இயக்குநர் எட்வின் ஜோவின் நியமனத்தை ரத்து செய்யும் நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாததை அடுத்து கரூர் அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் டாக்டர் ரேவதி கைலைராஜன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தார் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் கிருபாகரன் தாரணி அமர்வு முன்பாக இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது மருத்துவ கல்வி இயக்குநராக எட்வின் ஜோ மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக அரசாணையை அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் புகழேந்தி தாக்கல் செய்தார் தேர்வு பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது எட்வின் ஜோ முதல்வராக பணியாற்றியதில் அதிக அனுபவம் இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அரசு வழக்கறிஞர் ஒன்பது அம்சங்களின் தகுதி அடிப்படையில் அவரை மீண்டும் மருத்துவ கல்வி இயக்குநராக நியமித்ததாக தெரிவித்தார் இதற்கு அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிபதிகள் ரேவதி கைலேராஜன் உள்பட மற்றவர்களுக்கு நேர்மறையான தகுதி இல்லையா என்று கேள்வி எழுப்பினர் விதிமுறையில் மாற்றம் செய்து ஒரு சில நபர்கள் உயர் பதவியில் நியமிக்கப்படுவதாக தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதிகள் இந்த விவகாரத்தில் உரிய தகுதியுடைய நபர்களின் நன்மதிப்பை கெடுக்க வேண்டாம் என்றும் குறிப்பிட்டார்கள் மேலும் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு வரை மருத்துவ கல்வி இயக்குநராக பணியாற்றியவர்களின் விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாரரின் வழக்கறிஞருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வருகிற ஏழாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தார்கள் சென்னை கொளத்தூர் நகை கடையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளில் ஒன்றரை கிலோ நகை அடகு கடை உரிமையாளரிடமிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது சென்னை கொளத்தூரில் இருக்கக்கூடிய நகை கடையில் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த கும்பல் நகைகள் மற்றும் பணத்தை கொள்ளையடித்தது நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு கடந்த மாதம் நாதுரா மற்றும் அவருடைய கூட்டாளிகள் இரண்டு பேரை கைது செய்து தமிழக காவல்துறையினர் சென்னை அழைத்து வந்தார்கள் மூவரையும் பத்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து ராஜமங்கலம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தியதில் கொள்ளையடித்த நகைகளை அவர்கள் சென்னையிலும் பெங்களூருவிலும் இருக்கக்கூடிய அடகு கடைகளில் விற்றது தெரியவந்தது இதனையடுத்து சென்னையில் திருட்டு நகைகளை வாங்கிய சவுகார்பேட்டை என்எஸ்சி போஸ் சாலையில் உள்ள அடகு கடைக்காரரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது அப்போது நாதுராமிடமிருந்து அவர் வாங்கிய ஒன்றரை கிலோ தங்க நகைகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் மேலும் பெங்களூருவில் விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ தங்க நகைகளை மீட்கவும் விசாரணை நடத்தவும் நாதுராமை அழைத்துக் கொண்டு போலீசார் பெங்களூரு சென்றுள்ளனர் பாஜக உடனான கூட்டணியை தொடர்வது குறித்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஜி வெங்கடேஷ் கூறியுள்ளார் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டதை அடுத்து தெலுங்கு தேசம் கட்சி தன்னுடைய அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியது இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஜி வெங்கடேஷ் கூட்டணியில் தொடர்வது அல்லது விலகுவது அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்வது ஆகிய வாய்ப்புகள் மட்டுமே இருப்பதாகவும் இதுகுறித்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் கல்வித்துறை அலுவலர்களின் கல பயன்பாட்டுக்காக முப்பத்தி இரண்டு புதிய வாகனங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் மேலும் பொது நூலகத்துறையில் பணியாற்றி பணிகாலத்தில் உயிரிழந்த இருபத்தி இரண்டு பேரின் வாரிசுகளுக்கு பணி நியமன ஆணைகளையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் பள்ளிக் கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் பிரதீப் யாதவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் 
நெல்லை மாவட்டம் தென்காசியில் கோடைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே தர்பூசணி விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளது தென்காசி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகிறது வெயிலில் இருந்து தங்களை காத்துக்கொள்ள தர்பூசணி இளநீர் மற்றும் குளிர்பான கடைகளை மக்கள் நாடுகிறார்கள் இதனால் கோடைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே தர்பூசணி விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளது தென்காசி பகுதியில் நிறைய இப்போ வெயில் கோடைக்காலம் ஆயிடுச்சு வெயில் நல்லா சொல்லுன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால நான் தர்பூசணி வந்து கடையில் வந்து வாங்கினேன் கிலோ வந்து இருபது ரூபாய்லேருந்து முப்பது ரூபா வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இருபது ரூபாய் நான் கேட்டேன் கொடுத்துட்டாங்க நல்லா இருக்கு இது உடம்புக்கு நல்லது நெல்லை மாவட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு வந்துள்ளதை அடுத்து நெல்லை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அலுவலகம் மூடப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் முக்கூடல் அருகே நடைபெறவுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக குஷ்பு நெல்லை சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து மாநகர மாவட்ட தலைவர் சங்கரபாண்டியன் உள்ளிட்டோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் குஷ்பு வருவதை தவிர்க்கும் வகையில் கட்சி அலுவலகத்துக்கு பூட்டு போடப்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே அனுமதியின்றி கிடா சண்டை நடத்தியவர்களை போலீசார் விரட்டி அடித்தார்கள் கம்பம் அருகே உள்ள சாமண்டிபுரத்தில் நெல் களத்தில் கிடா சண்டை நடத்தப்பட்டது இதில் கலந்து கொள்வதற்காக திருச்சி மதுரை திண்டுக்கல் என பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கிடாக்கள் அழைத்து வரப்பட்டன இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த கம்பம் போலீசார் கிடா சண்டையை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் ஆட்டு கிடாக்களுடன் வந்திருந்தவர்களை அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேற்றியதுடன் அந்த பகுதியில் மீண்டும் கிடா சண்டை நடக்காமல் இருக்க போலீசார் காவலுக்கு நிறுத்தப்பட்டனர் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர் மதுரை விமான நிலையத்தில் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள் அரசியலை தாண்டி இருவரின் சந்திப்பு யதார்த்தமானது என தெரிவித்தனர் சாமானியர் மக்களுக்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பட்ஜெட்டை கொடுத்துட்டு சாமானிய மக்கள் சென்ற அடைமான் ஐயப்பாடுதான் விவசாயிகளுக்கு வந்து அவங்க லட்சம் கோடி அறிவிச்சிருக்கீங்க எப்படி வரப்போகுது என்னவா பிரிச்சு வரும் எந்தெந்த பகுதியாக வரும் உர மானியமா இல்ல வேளாண் விளை பொருட்களுக்கான இதா இல்ல உற்பத்தி நீர் இறக்கிறது ஐந்து சதவீதம் மேற்கொண்டு அவங்க வந்து அதிகபட்சத்தை வாங்கிறேன்னு சொல்றாங்க அது எப்படி வாங்குவாங்க என்பது புரியல அரசு வழங்கிய இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து பெண் ஒருவரின் உதவியுடன் பெட்ரோல் திருடி போக்குவரத்து காவலர் தன்னுடைய சொந்த வாகனத்தில் நிரப்பும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது சென்னை நகரில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ள சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு அரசு சார்பில் பெட்ரோல் படியுடன் இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் சென்னையில் டி என் ஜீரோ ஒன் ஜி போர் ஒன் ஃபைவ் நைன் என்ற பதிவெண் கொண்ட காவல்துறையின் வாகனத்தில் இருந்து பெண் ஒருவர் பெரிய கேன் ஒன்றில் பெட்ரோல் திருடி கொடுக்க அதனை டி என் டபுள் டூ சி ஜே ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ என்ற பதிவெண் கொண்ட வாகனத்தில் காவலர் ஊற்றும் காட்சியை ஒருவர் தன்னுடைய செல்போனில் பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக காவல்துறை வாக்கி டாக்கி வாங்கியதில் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது மதுரையைச் சேர்ந்த செந்தில் முருகன் என்பவர் தமிழக காவல்துறை வாக்கி டாக்கி வாங்கியதில் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் அதை விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அப்துல் குத்தூஸ் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது பத்திரிகை செய்தி அடிப்படையிலும் வாய்மொழி தகவல் அடிப்படையிலும் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாகவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மக்களின் வரிப்பணம் வீணாகக்கூடாது என்ற அக்கறையில் வெறும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கக் கூடாது என கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர் பீகாரில் ரயில் மோதியதில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நால்வர் உயிரிழந்தனர் சிவான் மாவட்டத்தில் உள்ள கட்ச்கேட் ரயில் நிலையம் அருகே ஆறு பேர் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது அந்த வழியாக வந்த பயணிகள் ரயில் அவர்கள் மீது மோதியது இதில் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேலும் படுகாயமடைந்த இருவர் பாட்னா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் அல்வார் பகுதியில் எண்பத்தி இரண்டு வயதான உடல்நலம் குன்றிய மூதாட்டி ஒருவரை அவருடைய மகன் அடித்து துன்புறுத்தும் வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக தன்னுடைய மகனால் துன்புறுத்தப்பட்டு வந்த அந்த மூதாட்டி அண்மையில் உயிரிழந்தார் மூதாட்டியின் மறைவுக்கு பிறகு இந்த வீடியோ வெளியாகியிருப்பதால் மூதாட்டியின் மரணத்திற்கு மகனின் துன்புறுத்தல் தான் காரணமா என காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அதிமுக எம்எல்ஏவை கண்ணத்தில் அறைந்தது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த வசந்தமணியின் பிரேத பரிசோதனை நிறுத்தி வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் வசந்தமணி சிறையில் தாக்கப்பட்டாரா என்பது குறித்து நீதிபதி கனகராஜ் இரண்டாவது நாளாக வேலூர் மத்திய சிறையில் விசாரணை நடத்தி வருகிறார் கலசப்பாக்கம் அதிமுக எம்எல்ஏவை கண்ணத்தில் அடித்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போலூரைச் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகி
இந்த நிலையில் தன்னுடைய கணவர் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி வசந்த மணியின் மனைவி சுனிதா வேலூர் விரைவு நீதிமன்றம் நீதிபதி கனகராஜிடம் மனு தந்தார் இதனையடுத்து பிரேத பரிசோதனையை நிறுத்தி வைக்குமாறு நீதிபதி வேலூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனிடையே வசந்தமணி சிறையில் தாக்கப்பட்டாரா என்பது குறித்து நீதிபதி கனகராஜ் இரண்டாவது நாளாக வேலூர் மத்திய சிறையில் காவல்துறையினர் மற்றும் சக கைதிகளிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார் நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரி விதிப்பால் பங்கு சந்தைகள் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளன மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டு என் சென்செக்ஸ் எழுநூறு புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிவடைந்துள்ளது மத்திய அரசு நேற்று தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் பங்கு சந்தை முதலீடு மூலமாக கிடைக்கும் லாபம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக இருக்கும் போது அந்த லாபத்திற்கு பத்து சதவிகிதம் மூலதன ஆதாய வரி செலுத்த வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது புதிய வரி விதிப்பு பங்கு சந்தை முதலீட்டாளர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தற்போது வரை பங்கு சந்தை முதலீட்டை ஒரு ஆண்டுக்கு மேல் வைத்திருக்கும் போது கிடைத்திருக்கும் லாபத்திற்கு எந்தவிதமான வரியும் செலுத்த தேவையில்லை புதிய அறிவிப்பின் எதிரொலியாக மும்பை பங்கு சந்தையின் குறியீட்டு எண்ணான சென்செக்ஸ் எழுநூற்று இருபது புள்ளிகள் சரிந்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஆறு என்ற நிலையிலும் தேசிய பங்கு சந்தையான நிப்டி இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு புள்ளிகள் குறைந்து பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எண்பது என்ற நிலையிலும் வர்த்தகமாகி வருகின்றன மேலும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஐந்து காசுகள் சரிந்து அறுபத்தி நான்கு ரூபாய் பதினேழு காசுகள் என்ற நிலையில் வர்த்தகமாகி வருகின்றன தமிழகத்தில் மருத்துவத் துறையில் பின்பற்றப்படும் திட்டங்கள்தான் மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உணவு தரத்தை ஆய்வு செய்ய நடமாடும் ஆய்வகத்தை தொடங்கி வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசின் திட்டங்களை பிற மாநிலங்களும் பின்பற்றி வருவதாக தெரிவித்தார் விரிவான காப்பீடு திட்டம் என்பது மிக சிறப்பாக செயல்படுது ஏற்கனவே மத்திய அரசு வந்து எங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணி இந்த திட்டம் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுது அப்படின்ற மாதிரி இதை எப்படி டேக்கப் பண்ணலாம் நம்மளோட ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க பல மாநிலங்கள் தமிழகத்துடைய பல்வேறு திட்டங்கள் அது முதலமைச்சருடைய காப்பீடு திட்டமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ டிபி பார்த்தீங்கன்னா வி தமிழ்நாடு வந்து அது ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா மெஷர்ஸ் லெப்ரசி ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் எல்லாத்துமே தமிழ்நாடு வந்து முதன்மை மாநிலமாக இருக்கு தமிழ் ஆங்கிலம் என்ற இருமொழிக் கொள்கையில் தமிழக அரசு உறுதியாக இருப்பதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் பட்ஜெட் தாக்கலின் போது அருண்ஜேட்லி ஹிந்தியில் பேசியது குறித்து அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்த ஜெயக்குமார் தமிழும் ஆங்கிலம் மட்டுமே தமிழகத்தில் ஆட்சி மொழி என்று தெரிவித்தார் ஹிந்தி என்பது அவருடைய வந்து அந்த மொழிகள் யாரு மத்திய அரசு கையாளுற மொழிகள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வந்து இருமொழிக் கொள்கை தான் நாம் அதில் வந்து உறுதி அளிக்கிறோம் அதாவது தமிழும் ஆங்கிலமும் நம்மை பொறுத்தவரை வந்து இந்தியை வந்து நம்ம வந்து எக்காலத்தை கொண்டு நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நம்முடைய அண்ணா காலத்துலேருந்து நம்முடைய புரட்சி தலைவர் காலத்தில் அம்மா காலத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் மத்திய அரசு வந்து அவருடைய அந்த ஆட்சி மொழி என்று சொல்லும்போது அந்த மொழியிலே வந்து அவர்கள் வந்து அந்த உரையை வந்து படிக்கணும் குறிப்பாக வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் வந்து படிச்ச படிச்சிருக்காங்க நானும் தான் கேட்டேன் தினகரன் தவிர்த்து மீதி உள்ளவங்க கூட இணக்கமாக சொல்வதற்கான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கதா ஒரு நாளிதழில் செய்தி வெளியாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு உண்மை இதை வந்து சதிகலம் திவாகரன் எதிர்த்திருக்காங்க அது அது அந்த நாளிதழில் வந்த செய்தி என்பது முழுக்க முழுக்க வந்து தவறான செய்தி எந்த சூழ்நிலையும் சரி முன்வைத்த காலை பின்வைக்க மாட்டோம் இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு மத்திய பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவான திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் கமல்ஹாசன் மத்திய அரசின் கவனம் கிராமத்தின் பக்கம் திரும்பி இருப்பதாக தெரிவித்தார் மத்திய பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை எனக்கு நான் புரிந்து கொண்ட வரையில் அவர்கள் கடைக்கண் பார்வை விவசாயிகள் பக்கம் கிராமத்தின் பக்கம் சற்றே திரும்பி இருக்கிறது அது மனதிற்கு சற்றே இடமாக இருக்கிறது நடுத்தர வர்க்கத்தை பொறுத்தவரை பாராமுகமாக இருப்பதாக என் கருத்து இன்னும் அறிஞர்களுடன் கலந்தாலோசித்து என் கருத்தை தெளிவாக சொல்ல முடியும் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட் பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமே சாதகமாக இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு விமர்சனம் செய்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விவசாயிகள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தும் போது கண்டுகொள்ளாத மத்திய அரசு தற்போது விவசாயிகள் மீது அக்கறை உள்ளது போல் காட்டிக்கொள்வதாக தெரிவித்தார் பாஜக பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலி அவாய்ட் பண்றாங்களா இல்ல தமிழகத்துக்கு இது வரைக்கும் என்னது நல்லது பண்ணிருக்காங்க நான் தமிழகத்துல அத்தனை விவசாயிகள் கஷ்டப்பட்டு வந்து டெல்லியில உட்கார்ந்துரு
யாருமே அவங்கள பற்றி பேசாமல் கவலைப்படாமல் இன்றைக்கி வந்து விவசாயிகளுக்கு அவ்வளோ எக்ரி பட்ஜெட் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் மொத்தமாக படித்து பார்த்தாக்கா எல்லாமே ஹார்ட்லி ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்ட் அப்படி தான் ஒரு பட்ஜெட்டில் வந்து ஃபிஸ்கல் கொண்டு வந்திருக்காங்கன தவிர பொதுவாக மக்களுக்கு நல்ல பட்ஜெட் இருக்குங்கிறது கிடையவே கிடையாது சாமானியர்களுக்கான பட்ஜெட் குறித்து பேச காங்கிரசிற்கு தகுதி இல்லை என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விமர்சனம் செய்துள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் தமிழகம் புறக்கணிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் அதனால தமிழகம் முழுவதுமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தொழிற்பூங்கா மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் நீங்க இருக்கும் பொழுது நான் அதான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அண்ணன் ஸ்டாலின் தமிழகம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறீர்களே பத்து ஆண்டுகள் இதுல இதுல வேற ராகுல் காந்தி நல்ல வேலை ஒரு வருஷம் இருக்கான் அதாவது பத்து ஆண்டுகள் நீங்கள் கழுத்தை நெறித்து இந்த பொருளாதாரத்தை நசுக்கியதின் விளைவுதான் இன்று இவ்வளவு முயற்சி செய்தும் நான்காவது ஐந்தாவது பட்ஜெட்ல தான் ஓரளவிற்கு சாமானியர்களுக்கு கொடுக்க முடிகிறது கோவை இந்து முன்னணி பிரமுகர் சசிகுமார் கொலை வழக்கு சிபிசிஐடி போலீசாரிடமிருந்து தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அன்று இந்து முன்னணி செய்தி தொடர்பாளர் சசிகுமார் கோவையில் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக முபாரக் சுபைர் சதாம் ஹுசேன் ஆகியோர் சிபிசிஐடி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த வழக்கின் பின்னணியில் அமைப்பு ரீதியிலான தொடர்புகள் இருக்க வாய்ப்பிருப்பதை தெரியவந்ததை தொடர்ந்து இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி பிரிவில் இருந்து தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது புதிதாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துள்ள தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் சென்னை பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முபாரக் சதாம் ஹுசேன் சுபேர் ஆகியோரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கொலை வழக்கு ஒன்றை தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரிப்பது இதுவே முதன்முறை விழுப்புரத்தில் வாகன சோதனையின் போது பணம் வசூலித்ததை செல்போனில் படம் பிடித்த இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய மூன்று போலீசார் பணிக்கடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆரோவில் பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அந்த வழியாக வந்தவர்களிடம் அபராதத்திற்கு மேல் பணம் வசூல் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது இதனை இரண்டு இளைஞர்கள் செல்போனில் படம் பிடிக்க முயன்றுள்ளனர் இதனை கண்டு போலீசார் அவர்களை கடுமையாக தாக்கியதுடன் மண்டிகிட செய்து அடித்து உதைத்தார்கள் மேலும் அவர்களை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி மிரட்டல் விடுத்தார்கள் அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த வேறொரு நபர் செல்போனில் படம் பிடித்து அதனை இணையதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் இந்த காட்சி இணையத்தில் வேகமாக பரவியதால் விமர்சனமும் இழந்தது இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய உதவி ஆய்வாளர் முருகன் காவலர்கள் ஐயனார் மற்றும் சுரேஷ் ஆகிய மூவரையும் ஆயுத படைப்பிரிவிற்கு இடமாற்றம் செய்து விழுப்புரம் எஸ்பி ஜெயக்குமார் உத்தரவிட்டார் அத்துடன் ஏடிஎஸ்பி ராஜராஜன் தலைமையிலான குழு துறை ரீதியிலான விசாரணையும் மேற்கொண்டது இந்நிலையில் இளைஞர்களை தாக்கிய மூன்று போலீசாரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பல செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு